పిల్లల్ని ప్రేమించే విషయంలో కానీ ఉన్నతమైన వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దే విషయంలో కానీ తల్లిదండ్రుల తర్వాత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించేది గురువు ఒక్కడే ఇవాళ ఈ ఎపిసోడ్ గురువులకి అంకితం చేస్తూ మనందరికీ తెలుసు ఒక మ్యూజిక్ కంపోజర్గా ఒక సింగర్గా వీటన్నిటికీ మించి ఒక మంచి గురువుగా ఎంతో పేరు సంపాదించుకున్న లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ వ్యవస్థాపకులు శ్రీ రామాచారి గారు ఇవాళ మన షోకి స్పెషల్ గెస్ట్ గా విచ్చేస్తున్నారు విత్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ లెట్ మీ ఇన్వైట్ ఆర్ చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ టుడే షో శ్రీ రామాచారి గారు సూపర్ గురు గారు స్వాగతం హ్యాపీ టీచర్స్ డే ఈ ఎపిసోడ్ అంతా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ప్లాన్ చేసాం ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అని అంటే గురువుకి శిష్యుల దగ్గర నుంచి ఉండే సర్ప్రైజ్ ఎలా ఉంటుందో కూడా మీకు ఇవాళ మేము టేస్ట్ చేయించిపోతున్నాం సో మీ శిష్యరికంలో ఇప్పుడు ఉన్నతమైన స్థానంలో స్థిరపడిన కొంతమంది సింగర్స్ ని కూడా ఈ షోకి ఇన్వైట్ చేయబోతున్నాను సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ పిలుద్దామా వాళ్ళని ఎస్ సో వన్ టూ త్రీ సింగర్స్ ప్లీజ్ సో సార్ ఇటువైపు గర్ల్స్ ని కూర్చోబెడదాం అనుకున్నాం అండ్ వీళ్ళకి కూడా తెలుసో తెలీదో ఇప్పుడు ఒక చిన్న కాంపిటీషన్ ఉండబోతుంది మొత్తం అందరూ గర్ల్స్ అయితే కష్టం కదా అని చెప్పి టఫ్ కాంపిటీషన్ ఇద్దాం అని చెప్పి బాయ్స్ ని కూడా పిలిచాము సింగర్స్ లో సో ఒకసారి వాళ్ళని కూడా ఇన్వైట్ చేద్దామా యో గో బాయ్స్ ప్లీజ్ వి హ్యావ్ అ ఫుల్ ప్యానల్ ఇక్కడ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇక్కడ చాలా మంది మాట్లాడే వాళ్ళు పాటలు పాడే వాళ్ళు ఉన్నారు సరదాగా చేద్దాము బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సార్ సార్ మీతోనే ఈ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను వీళ్ళందరూ మీ దగ్గరికి నేర్చుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్లలు అవును ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలే గురువుకి ఎప్పుడు పిల్లలు ఎంత ఎదిగినా చిన్న పిల్లలే అయితే ఆ స్థాయి నుంచి ఇవాళ ఒక్కొక్కళ్ళు టాలీవుడ్లో ఒక్కొక్క ప్లేస్లో సెటిల్ అవ్వడం చూసి ఒక గురువుగా మీరు ఎంత ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతారు ఆ ప్రైడ్ మూమెంట్ ఒకసారి మాతో షేర్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేద్దాం అనిపిస్తుంది వీళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళు ఫస్ట్ డేస్ నాకు తెలుసు వీళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చినప్పుడు చాలా అమాయకమైన మొహం పెట్టుకొని ఇలా కూర్చొని అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎలా పాడేవాళ్ళు ఎలా కూర్చున్న వాళ్ళు అదంతా నాకు తెలుసు కదా అంటే ఆ జీరో నుంచి వన్ టూ త్రీ ఇట్లా ఎదగడం నాకు దానికి ప్రత్యక్ష సాక్షి నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షి నేనే బ్యాక్ బోన్ సాక్షి నేనే సో వీళ్ళ అక్కడి నుంచి అలా ఎదుగుతూ వాళ్ళ కృషి తర్వాత ముఖ్యంగా వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి నా కాంప్లిమెంట్స్ ఫస్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు కన్సిస్టెన్సీతో నేర్పించారు ఎందుకంటే నా దగ్గరికి ఇంతమంది వస్తారు వచ్చి కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు చాలామందికి అంటే మ్యూజిక్ సింగింగ్ అనేసరికి దానికి ప్రయారిటీ అంత పెద్ద ఇవ్వరు అంటే ఎడ్యుకేషన్కి ఇచ్చినంత జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చినంత కానీ వీళ్ళ పేరెంట్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హై ప్రయారిటీ అంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్కి ఎంత జనరల్ ఎడ్యుకేషన్కి ఎంత ప్రయారిటీ ఇచ్చారో సింగింగ్ కూడా అంతే ప్రయారిటీ ఇచ్చి వీళ్ళని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళ పేరెంట్స్కి నా కాంప్లిమెంట్స్ ఈ పిల్లలు కూడా చాలా కన్సిస్టెన్సీతో ఓకే అల్లరి చేసేవాళ్ళు కానీ ఒక్కసారి క్లాస్లో కూర్చొని నేను అలా హార్మోనియం పెట్టుకొని అలా సా అని మొదలెట్టిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు కూడా అందులోకి వచ్చేసేవాళ్ళు మళ్ళీ తర్వాత గ్యాప్స్లో మ్యాప్ వేసేవారు సో ఎంత గ్యాప్ అసలు గ్యాప్లో మ్యా మ్యాప్ వేయడంలో టాపర్స్ ఎవరు తెలుసు మీ నోటితో ఇవాళ వినాలని ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రామ్ గీతా పర్ణిక గ్యాప్ గ్యాప్లో మ్యాప్ వేయడంలో పర్ఫెక్ట్ అనమాట టాపర్స్ అనమాట వాళ్ళు అసలు ఒక పాట స్టేజ్ మీద పాడుతున్నప్పుడే స్టేజ్ మీద అందరు ఆడియన్స్ చూస్తుండే వాళ్ళు ఆ పాట తర్వాత మధ్యలో మ్యూజిక్ బిట్స్ వస్తాయి చూసారు ఆ మ్యూజిక్ బిట్స్ ఆర్కెస్ట్రా వాయిస్ అప్పుడు కూడా వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు అప్పుడు కూడా కంప్లీట్ షాపింగ్ ఏదో అని నడుస్తుండేది అంటే మైక్ మైక్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంది బాగా మైక్ మేనేజ్మెంట్ కూడా నేనే నేర్పించాను మళ్ళీ నా మీదే ప్రయోగిస్తారు వాళ్ళు సో అలా వీళ్ళు కానీ మళ్ళీ పాట పాడేటప్పుడు ఆల్ సెన్సెస్ ఆన్ వన్ ఇంకా అసలు ఆడియన్స్ కూడా తెలియకపోయేది అంటే వీళ్ళకి వీళ్ళకి మాత్రమే తెలిసేది అంటే వీళ్ళందరికీ తెలిసేది ఆ కమ్యూనికేషన్ ఉండేది వీళ్ళకి నాకు కూడా తెలిసేది కానీ ఆడియన్స్కి తెలియకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఇంకా విషయాలు ఒక్కొక్కళ్ళ గురించి ఇవాళ మీరు చెప్పాలి అది మేమందరం విని తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది సింగర్స్ మీకు తెలుసు అయితే 
ఈ పాయింట్ నేను చెప్పబోయే పాయింట్ కూడా మీకు తెలిసినప్పటికీ కూడా నేను ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరితోనే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సోనీ అండ్ సాకేత్ చేతులు పైకెత్తాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఫస్ట్ ఎస్ టీచర్ సార్ వాళ్ళ ఇద్దరు పిల్లలు మీరు మీరిద్దరు ఇక్కడ ఆయన స్టూడెంట్గా ఉంటూ అంటే ఫాదర్లీ రిలేషన్ గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు యాజ్ అ టీచర్ మీకు ఆయనతో ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అన్నది ఫస్ట్ మీరిద్దరు షేర్ చేసుకుంటే దెన్ ఐల్ గో ఆన్ టు అదర్స్ నేను పుట్టడం పుట్టడం ఎల్ఎంఏలోనే పుట్టాను అని చెప్పచ్చు బికాస్ నేను నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్లో మా ఎల్ఎంఏ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అండ్ అదే ఇయర్ నేను పుట్టాను సో నా చైల్డ్హుడ్ అంతా ఆర్ నాకు ఇంకో వేరే ప్రపంచమే తెలియదు అండ్ అది ఎలా అంటే అప్పట్లో అయితే ఇంకా ఇంటికి వచ్చి స్టూడెంట్స్ కూడా నేర్చుకునేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడే కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళి అండ్ రియాలిటీ షోస్లో ఫైనలిస్ట్లు అవ్వడం చాలామంది ఇంటికి వచ్చి కొంచెం ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం సో అవన్నీ చూస్తూ చూస్తూ పెరిగాను కాబట్టి నాకు మోర్ దెన్ ఫాదర్ నాకు టీచర్గానే ఎక్కువగా తెలుసు ఎక్కువగా ఇష్టం అండ్ దట్ ఈస్ హౌ ఐ ఆల్వేస్ సీ హిమ్ అండ్ అండ్ అడోర్ హిమ్ సో మా నాన్నకి ఎల్ఎంఏ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎంత ఇష్టం అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇంట్లో డాడీ 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 అని పిలిచిన ఫోన్లోనో టీవీలోనో చారీ సార్ అనగానే టక్ మంది చూస్తారు ఇట్టు దిస్ హ్యాపెన్స్ ఈవెన్ టుడే ఈవెన్ ఎందుకు నిన్న మేమేదో టెంపుల్కి వెళ్ళాం మా ఇంటి పక్కన ఉన్న టెంపుల్కి అక్కడ కూడా ఈ వాజ్ సీరియస్లీ ఇంక ఇంక అయిపోయింది దర్శనం అయిపోయింది అందరం బయలుదేరుతున్నాం మేము లేచి బయలుదేరుతున్నాం డాడీ అటు ఎటో చూస్తున్నారు చూస్తుంటే డాడీ డాడీ చారీ సార్ అనగానే ఇట్లా తిరిగి పద అన్నారు సో దిస్ హ్యాపెన్స్ ఎవ్రీ టైమ్ ఒక రకంగా వీఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్ అని చెప్పచ్చు బికాస్ వీళ్ళందరికీ ఒక లెసనే కాకపోతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాహిత్య చాగంటి ఉంది తను చిన్నప్పుడు ఏదో ఒక రియాలిటీ షోలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాను ఆ సాంగ్స్ కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇంటికి వచ్చేది సో మేము మేము పక్క నుండి తన కరెక్షన్స్ కూడా మేము నేర్చుకోగలిగే వాళ్ళు సో అలా మాకు ఒక ఇంటూ టెన్ టీచింగ్ అయింది మాకు డైరెక్ట్ టీచింగ్ ఎప్పుడు అవ్వలేదు మా సాంగ్స్ ఎప్పుడు కరెక్ట్ చేయలేదు నెవర్ యూస్ టు హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ అస్ రామాచారి గారు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ గురించి మీరు వాళ్ళు మీ దగ్గర నేర్చుకోవడానికి వచ్చినప్పటి నుంచి వాళ్ళు చేసే చిలిపి పనులు కానీ అల్లరి పనులు కానీ మీకు అలా గుర్తుండిపోయే ఒక ఫాండ్ మెమరీ మాతో షేర్ చేసుకోవాలి సాహితీతో స్టార్ట్ చేద్దాం సాహితీ చాగంటి చాలా తెలివైంది బాగా తెలివైంది చిలోస్ అక్కడ ఏంటో చాలా పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తను చాలా మెచ్యూర్డ్గా ఉండేది ఆలోచన ఆలోచన తను తను షినోస్ వాట్ షీ ఈస్ డూయింగ్ ఇప్పుడు తను ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎలా కూర్చోవాలి ఎలా అన్ని అన్నీ కూడా చాలా జా అంటే మనిషిని బట్టి చాలా చక్క వెల్ డిప్లొమాట్ చాలా సార్ ఒక స్టూడెంట్ని ఎదురుగా ఇంతమంది ముందర పొగుడుతూ ఉంటే నాకు తెలిసి అది చాలా చరిష్ అయ్యే మూమెంట్ కదా స్టూడెంట్ కూడా ఆ స్టూడెంట్ వల్ల కూడా కావట్లేదు కాకపోతే అది ఇప్పుడు డిప్లొమసీలో కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయి మంచి పాజిటివ్ నేను చెప్పేది పాజిటివ్ సైడ్ సో చాలా అంటే నొప్పించక తానవ్వక అంటే జాగ్రత్తగా సాహిత్యం చూసి నేర్చుకోవాలి ఫీల్డ్లో ఎలా ఉండాలి చక్కగా ఎవరిని నొప్పించకుండా తన పని తను చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా డిప్లొమాటిక్గా అలాగే నవ్వుతూ జాగ్రత్తగా ఉండే రకం అనమాట చిలిపి పని అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నా పక్కన సోనియే ఉంది ఒక లాఫ్టర్ గ్యాస్ అనమాట మేమిద్దరం సో మేమిద్దరం ఒక రికార్డింగ్కి వెళ్ళాం అది కూడా సరే చెప్పారు సో దేర్ వాజ్ సిచ్యువేషన్ ఒక చిన్న లిరిక్ మాకు వేరేగా కనెక్ట్ అయింది సో ఆ ఒక పర్టికులర్ రికార్డింగ్లో మేమిద్దరం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నవ్వాం ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు కూర్చున్నారు వన్ అండ్ హాఫ్ హాఫ్ అవర్ అలా నవ్వుతూనే ఉన్నాం మేము ఆయన ఎదురుగానే ఆయన ఎదురుగానే ఆయన ఏమైనా చేశారా అయిపోయిందా ఎందుకు నవ్వు వస్తుందో అది చేయొచ్చు ఆయన అండ్ ఎందుకు నవ్వు వస్తుంది అంటే దానికి రీజన్ కూడా ఉండేది అది మనం చెప్పా చెప్పలేని రీజన్ అది అంతే క్లాస్ లో కూడా చిన్న గ్యాప్ వచ్చింది సార్కి ఏదైనా కాల్ వచ్చింది అంటే చాలు పక్కన సో ఎల్ఎంఏతో కానీ సార్ కి సంబంధించింది కానీ మీరు షేర్ చేసుకోవాల్సిన ఒక మూమెంట్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఏం చెప్తారు ప్రతి స్కెడ్యూల్ కి సార్ దగ్గరకు వచ్చి ఆ పాటలన్నీ పాడి 
కరెక్ట్ చేసుకుని అన్నీ రాసుకుని గుర్తుపెట్టుకుని రికార్డ్ చేసుకుని మళ్ళీ వెళ్ళేదాన్ని అనమాట సో సార్ దగ్గరకు వచ్చి పాడిన అంటే రిహార్సల్లో కూడా ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండేది కాదు నాకు సార్ దగ్గరకు వచ్చి ఫస్ట్ టైం అది ప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉండేదో అది నాకు చాలా మెమరబుల్ ఎందుకంటే అక్కడే మ్యాక్సిమం కరెక్షన్స్ అయిపోయేవి ఎలా పాడాలి బీట్ పర్ఫార్మెన్స్ అవ్వనివ్వండి అంటే ఫాస్ట్ బీట్స్కి అయితే ద వే ఐ హ్యావ్ టు స్టాండ్ ద వే ఐ హ్యావ్ టు షో మై సెల్ఫ్ అనేది కానీ ఆర్ మా మెలడీ సాంగ్స్ అయితే గమకాలు అవ్వనివ్వండి ఏదన్నా కూడా మ్యాక్సిమం అక్కడ అయిపోయేవి ఒకవేళ కొన్ని నేను కరెక్ట్ చేసుకోలేకపోయినా ఉన్నా కూడా స్టేజ్ మీద జడ్జెస్ మళ్ళీ అవే చెప్పేవారు సో అయ్యో సార్ ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే బాగుండేదే అనే అని కూడా అనిపించిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ ఇంకా సౌమ్య గారు చాలా కామ్ గా చాలా సైలెంట్ గా చాలా ఇన్నసెంట్ గా కనిపిస్తున్నారు ఆవిడ క్లాస్ లో కూడా అంతేనా చిన్నప్పుడు తను బాగా భయస్తురాలు ఉండే చాలా భయపడుతూ ఉండేది రఫ్ గా ఉండకపోయేది చాలా భయంగా సున్నితంగా ఉండేది ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఇప్పుడు కూడా అలాగే అండి సో తను పాట పాడేటప్పుడు భయంతో గుటకలు వచ్చేవి తనకి గుటకలు ఒక రెండు లైన్లు పడాలి గుటకలు వచ్చేవి గుటకల సౌమ్య అని గుటకల సౌమ్య అని పేరు పెట్టారు గుటకల సౌమ్య అని పేరు పెట్టాము స్టేజ్ ఫియర్ ఉండేది నాకు చాలా సో సార్ పాట అయిపోయి పక్కనకి రాగానే ఈరోజు నాలుగు గుట్టుకలు గుట్టుకలు వేసామని కౌంట్ చేసి చెప్పేవారు నాకు సో ఆ కౌంట్ ఎప్పుడు తగ్గుతుంది చూద్దా అని లాస్ట్కి మేనేజ్ చేసేదాన్ని స్టేజ్ మీద గుట్టుకు వస్తే ఇట్లా మైక్ పక్కన పెట్టేసి సార్ ఈరోజు రాలేదు సార్ అని చెప్పేదాన్ని సో అలాంటి మెమరీస్ చాలా ఉన్నాయి అండ్ సార్ హెల్ప్ మీ కమ్ అవుట్ ఇట్ హీ హీ యూస్ టు టాక్ టు మీ అలాట్ వెన్ ఐ వాజ్ వెరీ యంగ్ ఇది మేబీ అరౌండ్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు ఇదంతా so even before lma was born i was associated with sir i started learning from sir naaku 7 years age unnappudu nunchi nechukuntan sir degara musically i am sure everyone has their own uh, memories and uh, learnings from sir but when i look at him naaku chaala stark ga sir lo nen influence aina qualities entante one is his um, self confidence ఏ సిచ్యువేషన్లో అయినా ఎంత టఫ్ సిచ్యువేషన్లో అయినా ద వే హీ షోస్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ద వే హీ గివ్స్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ టు ద పర్సన్ హీ స్పీకింగ్ విత్ ఈజ్ ఎగ్జాంపులరీ వాళ్ళ మదర్ వారు హర్ మదర్ లక్ష్మి గారు షీఈస్ అంటే ఆమె చాలా వైటల్ రోల్ తన ఇప్పుడు తను ఇంత బాగా పాడుతుంది ఇంత ప్లేస్ ఈ ప్లేస్కి వచ్చిందంటే వాళ్ళ మదర్ కృషి చాలా చాలా ఉంది అనమాట సో సౌమ్య గురించి మీరు చెప్పింది విన్న తర్వాత నెక్స్ట్ పరిణిక ఉంది ఆల్రెడీ పరిణిక చేసే అల్లరి పరిణిక అండ్ గీత బ్లా 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 చెప్పారు ఇప్పటికీ ఇంకా అలాగే అనిపిస్తుందా డెఫినెట్లీ అవునా అంటే వాళ్ళ టాలెంట్స్తో పాటు ఇది కూడా డెవలప్ చేసుకుంది ఎందులో తగ్గ తగ్గని రకాలు ఎందులో తగ్గేది లేదు అనే రకాలు ఉంటారు కదా అందులో వాళ్ళు కూడా ఇద్దరు వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా ఎల్ఎంఐ జాయిన్ అవ్వడం నేను అరుణ్ వాళ్ళ మదర్ వల్లే జాయిన్ అయ్యాను ఇంటికి కర్ణాటక నేర్చుకోవడానికి సంగీతం నేర్చుకోవడానికి వచ్చేవాడు అరుణ్ మేము చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ అనమాట సో ఆంటీ అరే ఎల్ఎంఐ జాయిన్ అవుతే ఇంకా బాగుంటుంది ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది అంటే ఆంటీ ఆంటీ స్వయంగా ఖైరతాబాద్లో జరిగేది క్లాస్ వీళ్ళ ఇంటి తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ అక్కడ జరిగేది అనమాట నారాయణ కూడా తర్వాత అక్కడికి అక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్ నేను అటెండ్ అయినప్పుడు నా సీనియర్స్ అంటే పల్లవి హర్షిక వీళ్ళ బ్యాచ్ అనమాట వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ సినిమాల్లో ట్రాక్స్ పాడుతున్నారు తూనీగా తూనీగా పాటకి అప్పుడే పాడారు అని చెప్పి సార్ అనౌన్స్ చేశారు ట్రాక్ పాడారు అని అంటే అప్పటికే నాకు అసలు అసలు ఫస్ట్ క్లాస్ అని ఓహో వీళ్ళందరు సినిమాల్లో పాడుతున్నారు అప్పటి వరకు నాకు అంత ఎక్స్పోజర్ లేదు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఓహో ఇంత కాంపిటీషన్ ఉందా అసలు ఫిల్మ్ సింగింగ్ అంటే ఏంటి లలిత సంగీతం అంటే ఏంటి అవన్నీ తెలిసింది అప్పుడు నేను చాలా క్వాయిట్ ఉండేదాన్ని సార్ ఒకరోజు పిలిచి అందరితో కలవాలి తెలిసిన వాళ్ళే కాదు తెలియని వాళ్ళతో కూడా మింగిల్ అవ్వాలి అక్కడ అంతా స్టూడెంట్స్ అయ్యేదా సో ఇంకా అప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఒక వన్ ఒక వన్ టూ ఇయర్స్లో ఎంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ వచ్చింది సార్ క్లాస్లో మా ఇద్దరిని నుంచో పెట్టి వేరే వాళ్ళ ముందు పనిష్మెంట్ అనమాట అది మాకు మేము మాట్లాడుతున్నాం అండి క్లాస్ అవుతున్నా కూడా నాన్ స్టాప్ మాట్లాడుతున్నాం అని మాకు పనిష్మెంట్ సో అక్కడి వరకు వచ్చింది అనమాట వీళ్ళని ఏం చేసామంటే పరిణిక గీత నువ్వులే నువ్వు అక్కడ కూర్చో అట్లా నువ్వు ఇట్లా నంబరు మళ్ళీ నేను అటు ఇటు ఇటు చేస్తారు కదా ఇలా కదులుతూ 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 మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక దగ్గరికి వచ్చేసేవాడు మేము బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయింది కూడా ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఎల్ఎంఏ అండ్ రామాచారి సరే సో అంటే మా గురువు గారులతో పాటు సార్ హ్యాస్ అన్ వె
ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్ళినా కూడా మా ఫ్యామిలీనే ఉంది అక్కడ సో షోస్ ఉండదు సో అంత మా ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఎల్ఎంఐ ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఇట్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ అంటే ఇలాంటి గురు మరి ఉంటారా ఉండరా ఇంత ముందు ఉన్నారా తెలియదు కానీ సార్ మాత్రం మాకు మేము చాలా అదృష్టం చేసుకున్నాం మీరు ఎల్ఎంఏల స్టూడెంట్ గా జాయిన్ అయినప్పుడు ఎంత ఫీజు పే చేశారు మీరు ఎల్ఎంఏలో నథింగ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ నాట్ ఎ సింగిల్ రూపీ నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ రూపీ నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ రూపీ మీరు ఈ క్వశ్చన్ మా 10 మంది మా 8 మందినే కాదు ఎల్ఎంఏ నుంచి ఎవర్నైనా పిలిచి అడగండి ఎవరి దగ్గర సార్ ఫీజ్ తీసుకోరు సార్ ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఫీజ్ ఇమ్మని అడగలేదు అంటే లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ అనడం కన్నా ఒక టెంపుల్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అని అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే ఫ్రీగా మీరు అక్కడ విద్యను అందిస్తున్నారు అని అంటే నిజంగా నాకు అదొక టెంపుల్ లా మాట్లాడాలి అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఓన్లీ లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ ఎవ్రీ సండే నేను ఇండియాలో చెప్పే క్లాస్ మాత్రమే నేను ఫ్రీ అండి మిగతా నేను బయట ప్రోగ్రామ్స్ వేసిన డబ్బులు తీసుకుంటాను నా స్టూడియోలో రికార్డింగ్స్ వేసిన తీసుకుంటాను ఈవెన్ నేను వెన్ ఐ గో అబ్రాడ్ అబ్రాడ్ లో కూడా నేను అక్కడ నేను వర్క్ షాప్స్ అవన్నీ చేస్తాను అక్కడ నేను డబ్బులు తీసుకుంటాను రెండోది మా గురువులు ఇద్దరు కూడా ఓరుగంట లీలావతి గారు సాయిబాబా గారు నా దగ్గర ఫీజు తీసుకోలేదండి వాళ్ళు కూడా నాకు ఫ్రీగా నేర్పించారు కాబట్టి ఆ గురు కటాక్షం ఆ గురువులు ఆ గురు శిష్య పరంపర అంటారు కదా అది నేను కొనసాగిస్తాను సార్ గురించి లైక్ ఏమని చెప్పాలి బికాజ్ ఎందుకంటే లైక్ బేసిక్గా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా చాలా మొహమాటం అండి అంటే భయం కాదు బట్ మొహమాటం అంటే ఎందుకంటే నేను ఇలా కూర్చుంటే వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారా ఆర్ నేను ఇలా పాడితే వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారా అన్న మైండ్ సెట్ నాది సో ఇనీషియల్గా అది నేను చాలా ఇబ్బంది పడేవాడిని అనమాట అంటే లైక్ పాడడం దాకా ఓకే బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పర్ఫార్మింగ్ నాకు చాలా పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఉండేది అప్పట్లో సో నేను ఇలా పా నేను ఇలా పాడుతున్నప్పుడు చెయ్యి గట్టిగా బిగించి అట్లా అలా అక్కడి నుంచి లైక్ ఇవాళ నేను నాకు ఇన్హిబిషన్ పోయింది అంటే దానికి మెయిన్ రీజన్ సరే సో ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ సార్ ఫర్ ఇంబైపింగ్ ఆల్ దోస్ యాక్చువల్గా ఈ ఒరిజినల్ అనేది నేను ఫస్ట్ నుంచి మా క్లాస్లో నేను చేసేది ఏంటంటే సినిమా పాటల కంటే ఎక్కువ లైట్ మ్యూజిక్ సాంగ్స్ నేర్పిస్తాను అంటే ఇప్పుడు సినిమా పాట పాడేసరికి వాళ్ళకి మనకు తెలియకుండానే ఇప్పుడు నేను సిరిమల్లెని ఇవే అనగానే డెఫినెట్గా నాకు తెలియకుండానే ఆ బాలుగారి డిక్షను అది డెఫినెట్గా వస్తుంది అది అది రాకుండా ఉండదు అలాగే దేవుడు వరం అందిస్తే అనగానే అది వస్తుంది అది అది ఆటోమేటిక్గా మనం అలా పాడాలనుకుంటాం వీళ్ళకి ఏం చేసేవాడిని అంటే క్లాసులోనే కంపోజ్ చేసి అప్పుడే ఒక పాట ఎలా పుడుతుంది అంటే మీరు రేపు స్టూడియోలోకి వెళ్ళి ఒక కొత్త పాటని నేర్చుకొని ఎలా పాడాలి అప్పుడు అంటే మీ ఓన్ వాయిస్తో వాయిస్ కల్చర్తో ఎవరిని ఇమిటేట్ చేయకుండా అలా పాటని నేను వీళ్ళ ముందే కంప చాలా పాటలు వీళ్ళ ముందే కంపోజ్ చేస్తాను చేసి ఈ పాట ఇలా పుడుతుంది సో కంపోజర్ ఇలా కంపోజ్ చేస్తాడు ఇందులో ఎన్ని అంశాలు ఉంటాయి ఇన్నిటిని మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకొని పాడాలి అని వీళ్ళతో చాలా పాటలు ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలా అప్పటిదప్పుడు డిఫరెంట్ జానర్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్ నేను కంపోజ్ చేసి వీళ్ళకి నేర్పించి పాడించేవాడిని ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు అందరం కూడా బీఆర్ బీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ టీవీ రియాలిటీ షోస్ అందరం మెంటరింగ్ చేస్తున్నాము వాట్ వీ లెర్న్ ఫ్రమ్ సార్ ఈజ్ రియలీ రియలీ హెల్పింగ్ ఎస్ టుడే మేము ఒకరికి ఒక కంటెస్టెంట్కి ఇది చెప్పాలన్నా చెప్పాలన్నా సరే ఎంత పేషెంట్గా ఉండాలి ఇందాక సౌమ్యం మెన్షన్ చేసింది సార్ సార్కి ఉన్న పేషెంట్స్ ఇంకెవరికి లేదని చెప్పేసి మాకే భయం వేస్తూ ఉంటుంది అమ్మో సార్ స్టూడెంట్స్ మేము పొరపాటు మేము ఏమన్నా బీపీ రేజ్ అయిపోయి అది చేస్తామేమో పిల్లల మీద మనకు బ్యా సార్ బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుందని చెప్పేసి మేము భయపడుతూ ఉంటాం అనమాట సార్ స్టూడెంట్స్ అంత టక్కున గుర్తొచ్చేస్తుంది కంట్రోల్ చేసుకో కంట్రోల్ చేసుకో అరవక పిల్లల మీద అసలు ఎప్పుడు అరవలేదా అండి మీరు పిల్లల మీద ఎప్పుడు అరవలేదా అంటే కానీ అరవడం ఎప్పుడు అరవలేదండి నాకు వచ్చిన న్యూస్ ఏంటంటే ఇంట్లో కోపమంతా చూపిస్తారని చెప్పి సాకేత్ కంప్లైంట్ చేశాడు అంటే సాకేత్ని భరించాలంటే అరవాలి తప్పదు కొట్టాలి కూడా ఐ టుక్ ఇట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇప్పుడు డాడీకి ఇప్పుడు అందరు చెప్తున్నారు సార్ పేషెన్స్ పేషెన్స్ అని ఎందుకు రాదండి నాలాంటి అల్లరి చేసేవాడిని హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పేషెన్స్ ఆటోమేటిక్ రామాచారి గారు పాదాభి వందన సార్ మీకు ఈయన్ని భరించడం మా పేషెన్స్ రావడానికి ట్రైనింగ్ నేను ఇచ్చా అర్థమైందా మా పేరెంట్స్ మా పేరెంట్స్ ఎట్లా హెల్ప్ చేశారు దానికంటే ఎక్కువ మీరు హెల్ప్ చేశారు అండ్ వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అండ్ మీరు ఇందాక అందరిని అడుగుతున్నారు మీకు సార్తో ఉన్న ఒక ఫాండ్ మెమరీ అండి మేమందరం ఒక రియాలిటీ షోకి పనిచేస్తుంటే
ఈ వాజ్ వచ్చి సార్ ఒక బాంబేలో ఒక చిన్నపిల్లల షో ఒకటి చూసి ఐ థింక్ ఇట్స్ లిటిల్ స్టార్స్ ఇఫ్ ఎమ్ నాట్ రాంగ్ వాళ్ళు ఎలా పర్ఫామ్ చేశారు ఆన్ స్టేజ్ అనే దాని గురించి ఈ ఈ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అనమాట అండి అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ద వే దే వాక్ ఆన్ ద స్టేజ్ ద ప్రజెంటేషన్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఓకే ఐ వాంట్ టు బి అ పర్ఫార్మర్ ఆన్ స్టేజ్ ఇవాళ ఐ ఐ గెట్ లాట్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ చాలా చాలామంది బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారు స్టేజ్ మీద బాగా యువర్ ఎనర్జెటిక్ ఆన్ స్టేజ్ పర్ఫార్మర్ అంటే ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద సీడ్ ఆ రోజు ప్లాన్ చేసిన సీడ్ ఇవాళ దట్ దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ టుడే ఎవ్రీ బాల్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ డెస్టినీ అంటారు కదా సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ లెగసీ అండ్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా ఇలాంటి లెగసీ అంటే ఐఎమ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ డౌన్ ద లేని కూడా ఈ లెగసీ కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీడు ఏం చేశారు తెలుసా మీకు తెలుసా ఒకటి వీడు వీళ్ళ ఫాదర్ మా దగ్గర మ్యూజిక్ నేర్చుకోరా అని పంపించాడు పంపిస్తే అలా మ్యూజిక్ నేర్చుకోవచ్చు కదా నేర్చుకోవాలా నేర్చుకోలేదు వాడు ఇంకా వీళ్ళందరూ చుప్పేరు స్టిమ్స్ లాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ చేశారు వాడు కూడా ఒకటి చేశాడు మా మా అన్న కూతురు కూడా స్టూడెంట్ నా స్టూడెంట్ వాడు స్టూడెంట్గా వచ్చి అల్లుడు అయిపోయాడు ఇప్పుడు వాడిని రెండు రకాలుగా పిలుస్తాను నేను మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అల్లుడు గారు రండి అంటాను బయట ఏమో ఒరే అంటాను అట్లా అనమాట సో చాలా రోజులు నాకు కూడా తెలియదు అంటే ఆ స్టోరీ కూడా నడిపారు నడిపారు బేసిక్గా పృథ్వీ నేను సేమ్ స్కూల్ అక్కడ కూడా మేము సింగింగ్ బ్యాచ్ అనమాట సో మేము లిటరలీ ఎక్కువ కలిసి ఉండేది మేము ఇద్దరమే సో నాకు వీడు బాగా తెలుసు కాబట్టి నేనే వెళ్ళి అక్క బావ మంచోడు అని చెప్పి క్రెడిట్ గోస్ టు సాగర్ అండ్ ఒక మంచి కెరియర్గా ఒక మంచి ఒక నాకు ఇప్పుడు లైఫ్ పార్ట్నర్ కూడా ఉంది అని అంటే ఐ థింక్ ఎల్ఎంఐ ప్లేడ్ అ మేజర్ రోల్ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ ఫర్ ఎవర్ గ్రాటిట్యూడ్ ఎప్పుడు ఎల్ఎంఐది ఏం కావాలన్నా ఎనీ డే ఎనీ ఎనీ ప్లేస్ ఎనీ వేర్ ఐఎమ్ జస్ట్ కాల్ అవే సార్ మెయిన్ ఐ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ దట్ సార్ అందరితో మాట్లాడించాం కానీ సాకేతో మాట్లాడించాలని అనుకోవట్లేదు అప్పటి నుంచి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు మధ్య మధ్యలో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు కాబట్టి ఏమంటారు మీరు రావు గారు నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అంటే మీరు కూడా సాకేత్ ధాటికి భయపడిపోయారని చెప్పాలి అయితే ఏం చెప్తారు మీ మధ్యలో నేను రాను ఇంతమంది చేత మాట్లాడించిన తర్వాత జస్ట్ ఈ షో వరకే నేను నీ మీద రివెంజ్ తీర్చుకోగలను కాబట్టి అలా కట్ చేశాను ఒక చిన్న మాట సాకేత్ గారు మాట్లాడండి సాకేత్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అండ్ ఈ టీచర్స్ డేకి వాట్ ఐ ప్రామిస్ daddy uh, definitely no cut okay so that 100% you can take this word lma na last work untadi aa tarvata na koduku gurinchi nak teliyadu gaani i will definitely continue this idi nenu kachithanga i promise you on this day thank you thank you so much wonderful wonderful ma iddaru pillalu kuda they promised me that lma legacy ni continue chestaru ani ఐ షుడ్ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ మై ఫ్రెండ్స్ చాలాసార్లు డాడీ యూఎస్ వెళ్తారు లేదా అక్కడ క్లాసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వర్క్ షాప్స్ అప్పుడు ఇక్కడ ఎల్ఎంఏ ఆ త్రీ మంత్స్ ని మా మీద వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతారు మా మీద అంటే నా మీద సోని మీద కాదు అందరు వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకొని వాళ్ళు క్లాసెస్ స్టాప్ అవ్వకుండా ఆపకుండా వీళ్ళందరూ ఎవరికి వీళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు అందరు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మా మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా టీచింగ్ లెగసీ కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సౌమ్య లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది చాలా సరదాగా సాగింది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కంక్లూడ్ చేసే ముందు సార్ మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటున్నారు ఆడియన్స్ కి మా అకాడమీ మహానుభావులు మా అందరికీ ఒక ఫాదర్లీ ఫిగర్ మా ఎస్పి బాలు గారు అవును ఆయన పోయారు అనేది కూడా ఇంకా మాకు జీర్ణం అవ్వట్లేదు ఎవరికి సో ఆయన చేతుల మీద స్టార్ట్ అయింది ఇది ఈ లిటిల్ మిషన్స్ అకాడమీ ఆయన అమృత హస్తాల మీద స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత ఆయన డ్రీమ్ మా అందరి డ్రీమ్ హ్యావింగ్ అవర్ ఓన్ బిల్డింగ్ సో దానికోసం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగేళ్ళు అవుతుంది మేము ఇది రెండు టూ డికేట్స్ అయిపోయింది ఇప్పటికీ మాకు ఓన్ బిల్డింగ్ లేదు మా బాలు గారు కన్న కళ మేము కన్న కళ మాకు హ్యావింగ్ అవర్ ఓన్ బిల్డింగ్ ఒక మా క్లాస్ రూమ్స్ ప్లస్ ఒక ఆడిటోరియం ఒక లైబ్రరీ ఆర్కే హౌస్ 
ఒక మ్యూజిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్గా దాన్ని తయారు చేసి నేను మా స్టూడెంట్స్ అంతా కలిసి మన శాస్త్రీయ సంగీతము మన లలిత సంగీతము మన పిల్లల బాల గీతాలు తర్వాతి తరాల వాళ్ళకి మన తెలుగు పాటలు అన్ని జానర్స్లో ఎల్ఎంఏ మ్యూజిక్ టెంపుల్ కట్టియడానికి మాకు అందరూ తలా ఒక చేయి వేస్తే త్వరలో ఈ సంవత్సరం అన్న కనీసం ఇరవై ఏళ్ళు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు రాకముందే మా ఎల్ఎంఏకి కనీసం మేము సొంత భవనంలో క్లాసెస్ నిర్వహించుకోవాలని కలలు కంటున్నాం నెలకొల్పడానికి సహకరిస్తారని అందరికీ సవినయంగా మనవి చేస్తూ సర్వే జన సుఖినోభవంతు మా పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్న కళా సంస్థల అందరికీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరికీ సాక్షి టీవీ వారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసి నేను సార్ ముఖ్యంగా మీకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలాగే మీ అందరికి కూడా విషింగ్ యూ ఆల్ వెరీ 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 గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యాపీ టీచర్స్ డే హ్యాపీ టీచర్స్ డే సార్ వన్స్ అగైన్ చూస్తూనే ఉండండి సాక్షి టీవీ